కాబట్టి చూస్తే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉపాధ్యాయులు ఆందోళన ఉధృతకు దారితీసింది వెబ్ కౌన్సిలింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని అక్రమ బదిలీలు ఆపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉపాధ్యాయులు డీఈఓ ఆఫీసును ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించారు ఆందోళనకు దిగిన వారిని పోలీసులు అడ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఘంటా శ్రీనివాసరావు గారు మా ఉపాధ్యాయ సంఘాలతోనూ గౌరవ ఎమ్మెల్సీలతోనూ మీటింగ్ పెట్టి ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఒక్కటి కూడా ఒక్కటి ఆ ఒక్కట్లో పదహారో శాతం కూడా అమలు చేయనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఉన్నందున ఉపాధ్యాయ వర్గం రోడ్డు ఎక్కిందని మరొకసారి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను మిత్రులారా ఏ బదిలీలకి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో ఉపాధ్యాయులు ఆందోళనకు దిగారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేయడానికి నిరసనగా డీఈఓ ఆఫీస్ వద్ద ధర్నాకు దిగారు అక్రమ బదిలీలు నిలిపేయాలని ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేశారు ఆందోళనకు దిగిన వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఈ రోజున ఇరవై పదమూడు జిల్లాల్లోనూ వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులు డిఓ కార్యాలయాల ముట్టడికి వచ్చారు ఎందుకు ప్రభుత్వం మమ్మల్ని వీధుల్లోకి తీసుకొస్తుంది అనేది ఆలోచించుకోవాలి మేమేమైనా ఆర్థిక డిమాండ్ అడిగామా కోరడానికి కోరికలు కోరుతున్నామా ఈ ప్రభుత్వ కోశాగారాన్ని మాకే ఇవ్వాలని మేము అడుగుతున్నామా బదిలీలు చేయండి మేం కోరిన విధంగా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా బదిలీ చేయండి వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఇంటర్నెట్ ముందు కూర్చొని మా ఉపాధ్యాయులు రాత్రి బావళ్ళు పడలేని పాటలు పడాల్సి వస్తుంది మేమే కాదు ఈ డీఈ ఆఫీస్ సిబ్బంది కూడా పడరాని పాటలు పడతా ఉన్నారు మరి ఇటువంటి విధానం మా కొద్దని అడుగుతున్నాం దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే నష్టమేమి లేదు కానీ మొండి పడుతల మేము చెప్పింది ఎందుకు అమలు చేయరు అనేటువంటి విధానాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అవలంబిస్తా ఉన్నారు విద్యాశాఖ మంత్రి గారు అవలంబిస్తా ఉన్నారు పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్లు మా ప్రతిభని అంచనా వేయడానికి మేము మిడ్ డే మీల్కి ఇన్నెంటి ఎంతమంది పెట్టాము ఇన్నెంటి సకాలంలో పెడితే కూడా అది టీచర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంట ఇలాంటి ఒక అశాస్త్రీయమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్లు పెట్టి మమ్మల్ని అవమానించే విధంగా అవహేళన చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తా ఉంది ఏ డిపార్ట్మెంట్కి లేని పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్లు బదిలీలో మాకెందుకు పెట్టాలని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం